एवरीवन वेलकम टू द सैम दैट इज स्टडी आर्ट मोटिवेशन एंड एजुकेशन एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ माय फंक्शन अप्लायंसेस सो इसका जो क्लासिफिकेशन है ये पांच तरीकों में डिवाइडेड है दिया हुआ है सबसे पहले व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो द सबसे पहले बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन फंक्शन अप्लायंसेस है और यू कैन से माय फंक्शन अप्लायंसेस क्लासिफिकेशन गिवन बाय टॉम ग्रेबर मायोटॉनिक एंड मायोडायनेमिक appliances ka classification and then classification by profit and based on the transmission of force so these are the five criteria on which the my functional appliances have been classified okay so um coming to the first one that is basic classification of functional appliances or you can say my functional appliances so it is divided into three categories first is removable appliances Second is fixed functional appliances, then semi-fixed functional appliances. Now, what are these? आपकी understanding से आप बताओ Removable यानी कि जिसको हम remove कर सकते हैं Functional appliances, ठीक है यानी कि ऐसे appliances जिनको patient अपने will के हिसाब से यानी कि patient को अगर वो जो appliance है अगर वो निकालना चाहते हैं तो उसे remove कर सकते हैं अपने आप without the help of a doctor. Okay, so रिमूवेबल अप्लायसेज वो अप्लायसेज होते हैं जो कि पेशेंट अपनी विल के हिसाब से रिमूव कर सकते हैं देन फिक्सड अप्लायसेज यानी कि फिक्सड है लेकिन अब वो पेशेंट अगर चाहकर भी उसे नहीं निकाल सकते उसके लिए फिर उन्हें रेंटेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा देन सेमी फिक्सड अप्लायसेज दैट मीन्स कुछ पार्ट जो है वो फिक्सड है एंड कुछ पार्ट जो है वो फिक्सड नहीं है रिमूवेबल है जो पेशेंट है उन्हें वो उसे रिमूव कर सकते हैं ठीक है सो जैसे मैंने बताया रिमूवेबल फंक्शन अप्लायसेज दैट कैन बी रिमूव एंड इंसर्टेड इन टू द माउथ बाई पेशेंट इट कैन नॉट बी रिमूव फिक्सड अप्लायसेज एंड सर्टन कम्पोनेट्स आर फिक्सड एज ए सेट जैसे मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट हर क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि वो किसमें आता है और हर क्लासिफिकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका एक्टिवेटर एंड फ्रेंकल इसके बारे में पूछा ही जाता है कि बताओ ये किस किस क्लासिफिकेशन के अंदर आता है तो रिमूवेबल अप्लायसेज में एक्टिवेटर एंड फ्रेंकल आपका आ जाता है फिक्स अप्लायसेज में हर्ब्स एंड जेस्पर जंपर आता है एंड सेमी फिक्सड फंक्शनल अप्लायसेज में डेल हॉल्स और बेस अप्लायसेज आ जाते हैं ठीक है नाउ कमिंग टू द सेकंड क्लासिफिकेशन दैट इज क्लासिफिकेशन गिवन बाय टॉम ग्रेबर तो उन्होंने तीन ग्रुप में डिवाइड किया है ग्रुप ए ग्रुप बी एंड ग्रुप सी ग्रुप ए टीथ सपोर्टेड ठीक है ग्रुप बी टिश्यू सपोर्टेड एंड ग्रुप सी वेस्टिबुलर पोजिशन अप्लायसेज विथ आइसोलेटेड सपोर्ट आइसोलेटेड सपोर्टेड फ्रॉम टूथ एंड टिश्यू ठीक है वेस्टिबुलर अप्लायसेज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब प्रॉफिट का क्लासिफिकेशन भी देखोगे ना तो उन्होंने रोमन नंबर्स में दिया हुआ है ग्रुप वन ग्रुप टू एंड ग्रुप सी एंड अगेन ग्रुप सी में वेस्टिबुलर पोजिशन अप्लायसेज को ही दिया गया है वो ठीक है तो सबसे पहले ग्रुप ए टीथ सपोर्टेड ग्रुप बी टीथ और टिश्यू सपोर्टेड यानी कि ग्रुप ए में जो अप्लायसेज है वो टीथ का सपोर्ट ले रहे हैं ठीक है और ग्रुप बी में जो अप्लायसेज है वो टीथ और टिश्यूज दोनों का सपोर्ट ले रहे हैं एंड ग्रुप सी में वेस्टिबुलर पोजीशन है ठीक है नाउ ग्रुप ए में कैटलेंस एंड इंक्लाइन प्लेन्स आ जाते हैं एक्टिवेटर एंड बायोनेटर कम्स इन ग्रुप बी दैट इज एक्टिवेटर क्या हो गया एक्टिवेटर सबसे पहले रिमूवेबल अप्लायंस हो गया एग्जाम्पल के थ्रू बता दू रिमूवेबल अप्लायंस हो गया एक्टिवेटर एंड एक्टिवेटर इज सपोर्टेड फ्रॉम टीथ एंड टिश्यू ओके देन हम ग्रुप सी में बात की बात करें तो ओरल स्क्रीन फ्रेंकल एंड लिप जम्पर दिस आर द थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास ऑफ ग्रुप सी ओके नाउ कमिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ मायोटॉनिक एंड मायोडाइनमिक दैट इज मायोटॉनिक वो होते हैं जो मसल मास पर डिपेंड करते हैं एंड मायोडाइनमिक वो होते हैं जो मसल एक्टिविटी पर डिपेंड करते हैं ठीक है ये टॉनिक एंड डायनेमिक इससे आपको याद रहेगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स तो ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप थ्री ट्रांस सबसे पहले ग्रुप वन में क्या है ट्रांसमिट द फोर मसल फोर्स डायरेक्टली टू द टीथ फॉर द पर्पज ऑफ को रिलेशन ऑफ मायलोक्लूशन ओके एंड इसके अंदर ओरल स्क्रीन एंड इंक्लाइन प्लेन आते हैं ग्रुप टू में क्या होता है रिपोजिशन ऑफ मैंडेबल एंड रिजोल्यूशन एंड रिजल्टेंट फोर्स ट्रांसमिटेड टू द टिश्यू इसमें आपका आ जाएगा एक्टिवेटर एंड बायोनेटर ठीक है ग्रुप थ्री इज अगेन रिपोजिशन ऑफ मैंडेबल हो रहा है उसमें बट देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन इज वेस्टिब्यूल आउटसाइड द डेंटल आर्च ओके तो इसमें आ जाता है आपका फ्रेंकल एंड वेस्टिब्यूलर स्क्रीन ठीक है coming to the last that is classification given by profit okay to isme kya ho raha hai ki uh, i think ha theek hai now um 
क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट में आते हैं तो इसमें भी उन्होंने तीन तरह के बताए हैं टूथ बॉन्ड पैसिव अप्लायसेज टूथ बॉन्ड एक्टिव अप्लायसेज एंड टिश्यू बॉन्ड अप्लायसेज ठीक है जहां पर टिश्यू आ रहा है ना वहां पे वेस्टिब्यूल आएगा ही आएगा ठीक है तो ये याद रखना तो ये देखो लोकेटेड एंड वेस्टिब्यूल नो कॉन्टेक्ट विद डेंटिशियन एंड इट इसका एग्जाम्पल है फ्रेंकल ठीक है अब अगर हम टूथ बॉन्ड पैसिव अप्लायसेज में देखिए पैसिव और एक्टिव अप्लायसेज आपको पता है पैसिव अप्लायसेज में जैसे कि सबसे पहले एक्टिव अप्लायसेज देखो तो एक्टिव अप्लायसेज में क्या होता है स्क्रू वायर्स एंड स्प्रिंग ये सारी चीजें आपके एक्टिव अप्लायसेज में आती है लेकिन पैसिव अप्लायसेज इज अ डिफरेंट काइंड सो पैसे अप्लायसेज में क्या होता है देर इज नो इंट्रोमसिक फोर्स एंड इट डिपेंड ऑन सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रेच एंड मस्क्यूलर एक्टिविटी ठीक है तो इसके अंदर आ जाएगा एक्टिवेटर बायोनेटर एंड हाउस अप्लायंस टूथ बॉर्न एक्टिव अप्लायसेज की अगर हम बात करें तो इसमें मॉडिफाइड एक्टिवेटर होता है इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें मॉडिफाइड एक्टिवेटर एंड बायोनेटर होता है दैट इंक्लूड एक्सपेंशन ठीक है एक्सपेंशन हो रहा है स्क्रू और अदर एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं टू प्रोवाइड इंट्रेंसिक फोर्स ठीक है एक्टिव अप्लायसेज अगर लगे तो इंट्रेंसिक फोर्स मिलेगा ही मिलेगा फॉर ट्रांसवर्स और एंटीरियो पोस्टीरियर चेंजेस किस लिए हो रहा है किस लिए कर रहे हैं हम ताकि फॉर ट्रांसवर्स और फॉर एंटीरियो पोस्टीरियर चेंजेस ओके तो दिस आर द क्लासिफिकेशन गिवन बाय प्रॉफिट एंड ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ माइयो फंक्शनल अप्लायसेज ज्यादा कुछ इसमें है नहीं ठीक है अभी इतना ही है नेक्स्ट uh, से हम अप्लायसेज uh, के बारे में ही पढ़ना शुरू करेंगे सबसे पहले हमें नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताऊंगी वॉट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माई फंक्शनल अप्लायसेज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो आपसे पूछा जा सकता है ठीक है आपको पता होना चाहिए इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सो इफ यू get some knowledge from this video and if this video helps you in your academics then i would be really really grateful and yes thank you so much for watching the video